我看看。呀，你化的什么妆啊？邹大师，今天给你露两手。哎，不是你可别，你你你别太夸张了，你信我。我告诉你啊，这人靠衣装，马靠鞍，三分靠人才，七分靠打扮啦。哎，对了。下次我们公司年会的时候，我也穿穿，我要让那些平时把我当小透明的同事们刮目相看。这裙子多少钱？怎么都得五位数吧？五五位数？你疯了吧？你怎么舍得买这么贵的衣服啊？这个是我工作表现好，莫总奖励我的。莫总什么时候转向了？我说你会不会开车啊？实在是不好意思，我们报保险吧。报保险？我现在正忙着，谁有空给你报保险啊？那也行啊，那我们就单了。你看这就挂了一点点漆而已嘛。你不会以为这儿挂了就喷这儿，不喷全车那颜色不花了吗？你不会以为我车跟你那种车是一样的吧？我报保险，我单方面报，不行。你别怪我没提醒你。保险报不了的，自己花钱添。保安，简小姐，帮我看着他打电话，别让他跑了。复印他一个身份证件，再留一个地址，免得找不着他。周思齐，你的地址。你不会连住的地方都没有吧？芙蓉警员二十三号楼二零零一，我要是躲了，我就不叫周思齐。等会儿，那个房子是你的，是不是我的又怎样？我住那不就行了？喂 ，demo， 有个事情帮我打听一下。来了，我看。哇，这蒋小姐穿这套礼服是真漂亮。雨辰哥，抬头就看雨天集团，一些办公用品就行。蒋小姐，这这衣服怎么办？你不都开发票了吗？这光有发票，万一财务要看实物怎么办啊？再说了，这衣服我要是收了，到底算你送的还是我自己买的呀？来了，蒋总。嗯，今天晚上很漂亮。
怎么还撞山了？还错好了，真是嗨！这样做太尴尬了，看清楚。杜小姐今夜很美吗？这件晚礼服在我们店里只有两件。我那天在你们店里试了一件晚礼裙，你还记得吗？啊，那太好了，我现在让人去取。不知道我有没有心与杜小姐共进第一盏。我不明白您在说什么。杜老四身上那件衣服怎么回事？啊？他的衣服，我怎么知道？他身上那件衣服，是不是那天商场我没要的？行啊，你林祥云，拿着公司报销的衣服，借花献佛，你怎么这么有爱心啊？啊？你难道不知道两个女人在宴会上撞衫有多尴尬吗？不是，您不是说那衣服您不穿吗？反正都已经买了，我就想着别浪费。你还有理由？我再问你，公司分给你的房子，谁住着呢？没有，没有人住。哦，有一个朋友。朋友？是不是一个叫邹思琪的呀？恐怕里边还住着杜小苏吧。对不起，我知道错了，但我没有想到。那开办公发票的事儿呢？错了，真的，大错特错。行了，你闭嘴。不好意思，各位，是我叫了暂停。既然是年会，哪能光跳舞啊？应该来点节目给大家助助兴啊！小女，别使性子了。今天是雨天的年会，大家图个高兴，别坏了大家兴致。哪能啊，雨正哥，我就是想给大家助助兴。大家一定很好奇，杜小苏今天晚上。怎么会跟我穿一样的衣服？够了，蒋凡律。玉珍哥，我说的都是事实，你让我把话说完。林向远。
你过来。你来说说看，杜小苏的衣服是从哪儿来的？还有他住的房子是谁的？你倒是说话呀！伏龙警员二十三号二零零幺，是不是新盛分给你的房子？还有他的裙子，是不是你送的？是。房子的确是新盛分给我的，他的衣服也是我买的。何群飞。先把蒋小姐带出去。我不走。不好意思，蒋总。宇峥哥，大家继续跳舞吧。今夜是雨天的年会，别毁了大家的雅兴。是不是他林向元给的？是。你可不可以有点骨气？他林向远是什么样，你会不知道吗？你这么跟他来往，就是为了这些小恩小惠，你真是让我太失望了。你不可以这样侮辱我。是为了跟我争那套房子，可以如此拼命，现在却随随便便住进了林向远的家。你想我怎么想你？你想我怎么看你啊？杜小苏，你到底是什么人你赏了我一记耳光，我什么都没说呢，你委屈了。你难道就没有什么要跟我解释一下的吗？我没有什么好解释的，因为我根本就不知道那是林向远的房子。你住的房子，你会不知道房东是谁？杜小苏，你在测试我的智商吗？杜思琪跟我说，他有一个亲戚的朋友，常年待在国外，他那个房子需要有人照看。看房子这种理由你也信啊？芙蓉警员是新盛一手开发的，你不知道吗？还有他林向远，对你安的什么心，你不明白吗？我从住进那个房子到现在，从头到尾一点都没有察觉到有任何林向远的痕迹。但凡只要我有一丝一毫的察觉，我就算是睡在马路上，我都不可能踏进那个房子半步。房子你都住进去了，你告诉我你没有察觉房主的一丝痕迹，谁信呢？你为什么就不相信我从头到尾都是被蒙在鼓里的呢？我干嘛要跟你解释啊？你以为你是谁啊？我凭什么要跟你解释？小苏。这算什么？廉价的同情吗？你爱怎么理解，就怎么理解，随便你。你不信任我，把我想的那么不堪，你干嘛要对我那么好？你凭什么把房子还给我？你凭什么在小岛上打雷的时候安慰我？你凭什么带我去你们小时候玩的地方，跟我说那些心里话？
因为我们是朋友。朋友，雷雨中，你敢承认你对我从来就没有偏见吗？你敢承认你自己的情感吗？你敢吗？我倒想问问，你付出过情感吗？是，林向远是我大学时候的学长，他曾经是追求过我，但我从来都没有接受过。世界真小。雨夜的那一天，我在街上晕倒在雨里，恰巧被你撞见。是你把我救起。我相信，那天晚上的事情，才让你对我有了根深蒂固的偏见，对不对？我以为你对我这么好。是因为你对我的态度有了改变，看来是我错了。今天晚上发生的事情，你可以毫无信任的对我横加指责，认定我水性杨花，认定我朝三暮四，可见我在你的心里是多么的不堪。我不知道你爱过谁，你又信任过谁？我一个小员工。在你这样一个大老板面前谈感情，只能是个笑话。等等，如果你想解释什么的话，不必了。你说的对，任何人都没有资格去拿别人的尊严开玩笑，不管是老板还是职员。不是有那么一句话吗？我们的灵魂在上天面前都是平等的，此时此刻我们就是平等的。小苏，我现在说这些，我想你有可能以为我是为了找理由。白宇峥，这个世界上很多事情是不可能那么公平的，或许是我自己太敏感了吧。天已经很晚了。我先回去了。急死人了！电话，电话，可能忘在会所了吧。小苏，我我我错了，刚刚年会上发生的事儿，群飞已经跟我说了，真的对不起、啊。我没有怪你，我有点累了，我先进屋了。小苏。小苏，你别这样啊！我错了，我看着你难过，我也挺难过的。你说他们怎么能这样呢？这太过分了！我早就说过了。天下没有白吃的午餐，小苏，啊，这次真的是我错了，我真的错了，我也真是邪了门了，鬼迷心窍，怎么会相信他呀、啊？反正，明天我就从这儿搬走，你搬不搬随便。你走了，我怎么可能在这儿住啊？咱们俩共进退，我也收拾行李去。你得等着我啊。现在啊，这个世道真的是，原来会有那么长的假期、啊。
，是攀上高层了呀，跟我们可不一样了。说只要撒撒娇、卖卖脸，就能吃香的、喝辣的，这日子过得不要太轻松啊！哎，这世道还真是不公平啊！我们还是要好好努力的，不能跟某些人比嘛。说吧，你为什么要给杜小苏买衣服，让她住在你的房子里？我不管你做的这件事情是出于什么目的，但是有一件事情我要弄清楚：杜小苏对这件事情完全不知情，是不是？我不想冤枉了杜小苏。杜小苏什么都不知道，是我冤狱的。出去吧。李总，他承认了吗？何群飞，林向远这个人城府很深，而且很不老实，下次跟他说话留个心眼。好。李总，还有事吗？有句话我不知道该说不该说。说。我刚才听到有人议论杜小苏，话说的很难听，我估计，女员工之间说的是更玄乎了。那几个人你认识吗？认识，一个技术部的，两个工程部的。开了，啊，给他们三个月全信，去吧。好。您拨打的电话正在通话中，请上。爸，宇真哥他不接我电话，您说有他这样的吗？我天天舔着脸跟着他屁股后边跑。他倒好，跟看不见似的。他凭什么不接我电话，不回我微信啊？好像我没人要，爱答不理的。来来来来来，范律啊，这两个人谈恋爱要相互信任，特别是女孩子，要矜持。要不这样，您给他打，不然的话，他听到我的声音又该挂了。真是拿你没办法。小叔，雨正啊，忙着呢。没事，您说。啊，呃，就是想问问，你跟樊律最近还好啊？挺好的。怎么，樊律是不是不开心了？那倒没有，就是怕。你们之间有什么误会啊？误会？没有啊。啊，没有就好。雨正啊，范律从小被我惯坏了，这性子倔，你呀、啊，多担待担待啊。爸，帮着谁说话呢？小叔，范律是不是在您身边啊？要不我跟他说两句。呃，范律啊。雨正要跟你说话。喂，何丽，要不这样，我们晚上找个地方好好聊聊。好吧，那晚上见。爸，嗯，雨真哥说晚上要约我见面。哎，你看你，这一会儿笑一会儿闹的，疯疯癫癫，还是有这么真。再不接我电话，我就打幺幺零报警，说你消失了。何律啊，咱们两个自小一起长大，你的性子我了解，但要得饶人处且饶人啊，你何必当众羞辱人家？雨真哥，你打电话叫我出来，就是为了替杜小苏说话。他就那么大魅力，让你三番五次的大酒。
瞧瞧你这话说的，就当天的情况，你想让我眼看着局面失控啊？堂堂雨天的老总，众目睽睽之下拉着一个小小的员工消失了，你还要怎么失控啊？韩律，雨真哥，你知道你打电话约我，我有多高兴吗？好像自从我回国以后。我们还是第一次这样单独约会。其实，有一句话，我一直憋在心里，总想找个合适的机会来问问你。你是想知道我的答案吗？当然。都憋了这么长时间了，我看倒还不如不问。你什么意思呀？我是怕你问了，得不到你想要的答案，还伤了自己。可是我今天必须赌一赌，我实在不想闷在心里了。而且我有一半的把握，会有一个圆满的答案。雨真哥，你喜欢我吗？当然喜欢了，但这跟爱情无关。我不信，难道你就一点没有对我动过心吗？我们从小一起长大，你对我的好，我都一点一滴的记在心里。你说不是爱情，未免太牵强了。你和我从小一起长大不假，我从小对你的关心也不假，但正因如此，你从小在我心中就好像亲妹妹一样，这一点永远也改变不了的是我，房东呀。哟，哈哈，你们好哈，李大哥，我是从这路过哈，顺便上来看看你们。哎，李大哥，我觉得这人吧，不能不讲信用。上次你来才说了要给我们半个月的时间，下个星期不才到期吗？没有没有，我不是来催你们搬家的。首先我是来跟你们道个歉，有很多误会让你们不开心了啊！对不起对不起。还有一个呢，我想问一下，这房子你们还愿不愿意再租下去？什么意思啊？我们还能租？哎，是是啊是啊是啊，我是很喜欢你们两个人住在这，你们两个人爱干净，我每次来这个房子都收拾井井有条，这个房租也不拖欠，所以呢，哎，你们两个人假如不跟我斗气，还愿意在这住下去，那我是很想把这房子租给你们的。太好了，谢谢房东大哥。<笑>你们不是火急火燎的催我们搬走吗？啊，就是啊，突然之间变这么好。你不离婚啦？离什么婚呢？现在限购又出新的政策了，所以踏踏实实的收一些房租过过日子算了。哎，我早就说了嘛，你这假离婚要变成真离婚，这房子都得离没了，上哪儿哭去啊？<笑>大哥，聪明。言归正传，这个房子你们租不租？租，我们租、啊。马上签合同，不能反悔了，这次。啊，好好好好好好，快点，快点，快点。
小苏，你来了，你坐。蒋总，您找我啊？坐啊。小苏，咖啡你是喜欢蓝山的还是曼特宁的呀？啊，要不我还是来点红茶吧。现在是下午茶的时间。哦，不用麻烦了，蒋总。麻烦什么呀？你一定要亲自尝一下我泡的茶。坐啊，小苏，别客气。要不要加些蛋奶啊？哦，不用了。小苏，以前都是我不好。年会的事情，我跟你道歉，对不起啊。啊，没事儿，那都是过去的事情了。来，谢谢蒋总。怎么样？哦，好喝。小苏，从今天开始，咱们俩就是姐妹了。你要是喜欢喝我泡的茶，一定要告诉我。还有，以后要是有什么心里话呢，咱们俩就推心置腹的交谈，可以吗？嗯、我这样跟你说话，你是不是特别不自然？嗯，小苏，你知道吗？其实，年会上那天，你跟宇峥哥跳舞的时候，我心里有多难过。我跟宇峥哥从小一起长大，你知道我有多爱他吗？自从我知道什么是爱的那一天开始，我所做的一切，都是为了有一天能够嫁给他。所以我明明知道，我自己对建筑设计一窍不通，可是还是来到了博园，硬撑着坐在这个位置上，甚至还对你们指手画脚。小苏，你知道吗？我这个人看上去很强势，其实我的内心软弱的一塌糊涂。从小到大，为了宇峥哥哭了多少回。我自己都数不清了，蒋总，我想您是误会了。在我的心里面，阵容一直是活着的。您按雷总的心情，我特别能够体会。爱，每个人有不同的方式，但爱的内容只有一种，它只要在你心里生了根，便是你活下去的理由。请你相信，我爱的人是阵容林总，小苏，你这是什么情况？有什么难言之隐吗？如果待遇上面有什么问题，我可以帮你跟公司去。林总，您误会了，我特别感谢您一直以来对我的栽培。我就是累了，我想歇会儿。要不这样吧，小苏，你的辞职信呢？先放我这里。你既然累了，我就给你放段假，回来咱们再商议这个事情，好吗？好。我先出去了。嗯
什么时候回来啊？看心情吧，反正也辞了。对了，这件事情千万别告诉任何人啊，尤其是雷雨昭。还有何群飞，嗯，那先这样，拜拜。樊绿姐，你还回不回来吃饭啊？最近不知道怎么搞的，夜夜晚归，一回来就醉醺醺的。哎，向远，你知道什么原因吗？不清楚。啊，不过您放心，我会好好劝劝他的。雷总，杜小苏辞职了，他突然给我递了一封辞职信。你干嘛要对我那么好？你凭什么把房子还给我？你凭什么在小岛上打雷的时候安慰我？你凭什么带我去你们小时候玩的地方，跟我说那些心里话？我不知道你爱过谁，你又信任过谁？向宇，来，陪我喝杯酒。愣着干嘛？过来啊！你一个女人，大晚上喝这么多不安全。少喝点吧，啊。别喝了，我帮你喝
。爸，嗯，我车好了，先去公司了。啊，好。哎哎，李志啊，我问你，你最近和樊律没什么吧？没什么，怎么了？哦，起先啊，樊律经常来看我，可这几天呢，一点劲儿都没有。你又把人家姑娘给得罪了吧？爸，您就别担心我跟樊律的事了。既然没什么，好，这个周末啊，你把蒋叔和樊律叫到家里来吃饭。好了吧，我心里都有数。啊，放心吧，走了。您快回去歇着吧。啊啊。哼，你有数，你有什么数啊？来，来，来来来，来，到了。您临时过来，我们比较仓促，也没准备。年底客人多，我也不想打扰你们。好，好，呃，你看啊，商场的收入呢，到目前为止是十点八七个亿，比上个月全月啊增长了百分之十二。这其中这个租金部分呢是？我不是来视察工作的。哦，那您是？何经理。啊，我还想问你呢。啊，咱们商场有没有卖棉被的？棉被？嗯，有有有，我马上去办啊。哟，这么巧，樊律你也在这儿啊？宇真哥今天这么有兴致来这儿逛啊？来这儿怎么了？我在商场我能来逛逛，跟你很不搭呀。怎么就跟我不搭了？天天板着脸，凶神恶煞的坐在办公室，就跟我搭了？你不是一向是一个一言九鼎、雷厉风行的顶级精英吗？这种花花绿绿的地方，应该我们女人逛才对啊。我还是精英。这花花绿绿的地方，我就爱逛。我今天不光要逛，我还要买。别走，别走，帮我参谋一下。玉珍哥，我没看错吧？你一个大老总跑过来买被子？买被子怎么了？我就想买被子。嗯嗯，我觉得这被子在身上盖着一定很舒服啊。哎，你别说啊，南方冬天小岛上应该盖什么样的被子？羽绒、羊毛，啊，还是丝棉的。我又没去过南方小岛，我哪知道那种啊？雷总，这款被子就挺暖和的。行，照你说的来，同样款式单人的要八床。哎，好嘞。搜一整数，来十床，再来一床双人的。好的。我先走了。文律，去飞。给王总结账，买好单之后，被子寄到这个地址。好，雷总，慢走。老李，再拜见。老李，杨凡律，干什么？怎么又耍小性子了？你不是不接我电话吗？每次我想给你打电话，我都告诉自己。这个人对你不理不睬，你还找他干嘛？别在商场里面闹，行吗？你还是把你那些爱心挥洒给那些需要羊毛被的人身上吧。我去岛上是为了阵容。你喜欢杜小苏，对不对？你什么事情都能跟杜小苏扯上关系，是吗？蒋芬丽，我还想问你呢。杜小苏突然离职，这事跟你有关吗？还说自己不喜欢，怎么？杜小苏离开了雨天，你不能每时每刻的看到他，心里很难过，对吗？你没有回答我的问题，有没有关系重要吗？我是他的上司，不可以找他谈话吗？他杜小苏要是因为我几句不疼不痒的话离开了雨天，那你可真是小瞧他吗？白律，现在的你根本不可理喻。宇真哥，我还没说完呢，宇真哥。哎
思琪，嗯，来坐。啊，菜点好了吗？点了。哎呀，累死了。昨天又熬了个通宵，现在浑身都疼，每天都有大新闻，莫总恨不得让我二十四小时待命。思琪，工作归工作，但是累了还是要休息的。我也想休息，但是我要挣钱啊！哎，为了这次的稿子，真是熬得够呛。这个工作这么辛苦，要不咱们换个工作吧？换工作？好呀，谁帮我？我？你呀、啊？你真行，你小助理怎么帮我呀？算了，吃饭吧。干嘛？这是，思琪，请你嫁给我。太草率了，思琪，我们年纪都不小了，都到了该结婚的年纪了。好了，群飞，你别丢人啦，你快点过去坐去，你快点过来给我坐去。哎，群飞。这有些话，我还是要和你说清楚。两个人在一起，要考虑现实。以我们两个现在的经济能力，谈结婚真的不合适。再说结婚吧，那总要有个房子。我们俩现在住在出租屋里头，那得随时担心着，房东什么时候涨房租，什么时候会把我们赶出去。这些问题你考虑过吗？那既然你觉得我不是一个合适的结婚对象。为什么要和我在一起？那是因为我喜欢你这个人呢。你看，你长得帅吧，你会做饭啊，对我又好，工作也体面。你说，你非得把结婚这事儿现在说出来，不好，时机太不成熟了。群飞，这有些话，我还是要和你说清楚。两个人在一起，要考虑现实。以我们两个现在的经济能力，谈结婚真的不合适。身体怎么样？我们都好，你怎么样啊？我挺好的。结婚的事怎么样了呀？快了，真快了。他答应了。哎，他能不答应吗？你儿子我这么优秀。妈就是担心会有变数。哎，您放心，别不跟妈讲。怎么会呢？我肯定会第一时间通知你们。你要抓紧啊。啊。那爸妈就等你的信了啊。啊。好好照顾自己。行，嗯。拜拜。
介绍一下，这位上官博瑶，上海金融圈的青年才俊。这位是我的好朋友周思琪。欢欢，没想到你还私藏着这么漂亮的闺蜜。我今天可算是来对了，想吃什么，随便点。不着急，思琪想问你关于基金的事儿。想挣钱？算你问对人了。说吧，想要了解哪个方面的知识啊？其实。我对金融方面的事情也不太懂，所以要了解什么我也不知道。思琪的意思是，像我们这种上班族，想多挣点钱，该做什么样的投资，是吧？思琪，你是这个意思吧？我听欢欢说，上次你给他推荐的股票一周三个涨停板，你能不能也给我一些意见？这个方面的问题你问我，算你问对人了。这要看邹小姐你。是倾向选择稳妥的投资方式呢，还是短期回报高的？嗨，像邹小姐这样的大美女，不应该是每天下午做做指甲、喝喝茶？怎么会对赚钱这样的事儿这么感兴趣呢？光玩多没意思啊！我觉得人生在世就得干那些有意义的事儿，对吧，欢欢？嗯，比如说赚钱。哎，上回上官推荐我买的那只股票。可好了，让我赚了不少钱呢！啊，其实投资这件事儿呢，看的是风险承受力。我觉得我还是稳妥一点吧。我存款总共也才几万块钱，你说这些股市波动那么大的，我怕我自己承受不了。基金吧，基金稳妥一些。我还可以介绍几个做金融的老板给你认识，他们跟我一样。都喜欢跟有头脑的女孩交朋友。眼皮呀，目标，好事要来的，不是要升官，就是快要发财了。我周思齐的春天来了。周思齐，这个机会可是千载难逢啊，你一定得抓住了啊！上班不用打卡，哎呀，一觉睡到自然醒。别这么烦呀，做梦都还没做完呢。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。什么情况呀、啊？没人接电话。雷总，这是 S G 的回函，对我们提出了条件，里面列了很多具体相应的条款。你脸色怎么那么差啊？啊，有吗？昨天晚上没睡好吧？心里有些事儿，一直睡不着。心里有些事儿，我看是被你那个物质的女朋友闹的吧？君飞啊，这样的女孩，趁早掰了吧。刘松老师，你好，你和孩子们都好吗？谢谢你，宇峥哥。你给孩子们寄的被子我已经收到了，我替岛上的孩子们谢谢你。<笑>哦，没关系，那床双人被子是特意给你。
还有新的棉被。哎，雷总，徐飞，嗯，这两天我出去一趟，啊，你要去哪儿啊？临时出差吗？要去多久啊？怎么婆婆妈妈这么多问题啊？哎呀，我是怕董事们会问，如果他们问，就说我出国办点事儿，临时决定的。不是，那跟 S G 的事儿怎么办呀？行了，我会赶在面谈前回来的。如果期间有什么事情，电话沟通。对了，我还要再提醒你一次，我们现在和 S G 谈合作，只有你和我知道，一定要保守秘密。好，放心，我知道了。那我送你出去。不用了，我自己走。哎，雷总，那你总得告诉我你要去哪儿吧？干什么这么着急呀、啊？中邪了。哎妈，什么？你们来上海了？哎呀，我这正忙着呢，你给我捣什么乱呢？你们要去找思琪？大叔大妈，你们找谁啊？你是思琪吗？嗯，对啊，我做思琪。哎呦，闺女啊，我总算见到你了。我也不是大妈，你先别激动。什什么什么情况啊？这是？我我是妈妈呀。啊？我是爸爸。我什么时候多俩不认识的爸妈呀？哦哦哦，我我是何群飞的妈妈，我是何群飞的爸爸。啊，叔叔阿姨好啊！菲菲电话里说你们要结婚了，我他妈高兴的两晚上都没睡着，于是要到上海来看媳妇儿。哎，儿子，菲菲，啊啊，姑娘长得可真秀气，比照片上好看。不愧是大城市出来的，咱们那儿女孩子根本比不了。嗯，哎，群飞啊，思琪肯嫁给你可是你的福气啊，以后可不许欺负她啊。拿你这话说的，我哪敢欺负她呀？她欺负我还差不多。哎，不是，叔叔阿姨，你们阿姨应该通知一声，我们也好准备准备嘛。自打群飞说你们已经登记了，他妈就高兴的，非要到上海来看你，一刻都等不及了。嗯登记，对呀、啊，这这么大的喜事儿，你们怎么可以瞒着我们呢？妈，思琪说了对，你们这么一搞，突然袭击，我们一点准备都没有。哎呀，后面可都是大事儿。哎，妈，你这是？这是给思琪的见面礼。我我们家条件不太好，可能菲菲已经跟你说过了吧，但我们也是讲礼数的。该给的礼啊，一分都不会少。我不知道你们那儿是怎么收的，嗯，反正我们这儿娶媳妇的，呃，礼金八万起，这三万你先收下，剩下的以后我们会补给你。嫁进我们何家，绝不能让你受委屈啊！不是叔叔阿姨，这钱我我我不能收啊！是不是嫌少啊？我说过了，后面还有五万呢。我们正在跟。亲戚朋友见呐，何群飞，你挺能耐的啊，一个人就把我的婚事儿给定了，你自己去结婚啊？你怎么想的啊你？把你爸妈带到我家门口来，你逼婚啊你？学什么学？思琪小点声。你这是人干的事儿吗？我打你电话你又不接，我爸妈又着急见你。要么进去跟你爸妈说清楚。别，你千万别。我妈心脏不好，我求求你啊！今天先把他们糊弄过去，这两天陪他们逛逛上海。没时间。哎，你拿
走，不要。这我爸妈一点心意收下来吧。何俊明，你有病吧？这钱我能收吗？那我也不能退回去啊！啊，你说我妈心脏不好，万一七叔心脏病来了，那我罪过可就大了。活该，你自作自受。那不这样吧？我倒是有个办法，你要不要试试？什么办法呀、啊？你这钱不是不好退回去吗？那咱们俩拿去做点投资吧。什么投资啊？我自然有好的渠道呀。哎，不会是骗子吧？现在金融骗子可多了啊，什么 P2P 什么的。我又不傻，我认识那人特靠谱。不行，这万一亏了呢？这可是我爸妈的血汗钱啊。柯群飞，不就用你点钱做个投资吗？你至于吗？行，当我没说。走吧，出去跟爸妈,妈说清楚。哎，别。思杰，求你了。我可以不说。那你先把钱借我用用。不是，这要是我的钱，我拿多少给你都行。但这是我父母的血汗钱。何群飞，今天这事儿是你不讲道理，还是我不讲道理啊？我说这钱不还给你妈的吗？哎，行了，你先给我这钱，我还不要呢，不想欠你们家一丝一毫的。走，跟你妈说清楚去。哎，行。我说。钱给思琪了吧？给了。思琪看上去好像不太高兴啊。他该不是嫌少吧？哎呀，哪能啊！咱们家娶个媳妇不容易，要好好珍惜啊！哎，松手！蒋杰，你松开！松手！松开！干嘛呢？哎，这人倒霉起来呀，把凉水都塞眼了。许飞，你带那么多钱干嘛？这钱呢，是我父母给我女朋友的见面礼。那你父母挺大方的呀，女朋友挺开心的吧？我本来呢，以为我和思琪已经到了可以结婚的地步。然后我去买钻戒，我跟他求婚。之后那天我父母正好打电话过来，我就随口说他已经同意跟我结婚了。林总，那你见笑了。什么话呀、啊？女人嘛，可以理解。不就是想拥有一个房子吗？我一个打工仔，一没有老爹靠山。还没有海归文凭，我想生活，你拿什么生活？怎么，不相信奇迹啊？别这么悲观，万一哪天奇迹降临在你身上呢？就拿我自己来说吧，我以前也经历过这样的感情烦恼。林总，你是老总级别的。你能有什么感情烦恼？群飞，其实我跟你差不多，我无非就是捧一点大脸的饭碗罢了。在这个城市，只要努力，只要拼搏，始终都是有机会的。我爸妈呢，都是小城镇的农民。我上大学的时候就在想，等我毕业了一定好好还。我要在上海给他们买一套大房子，让他们过来享清福。现在呢？可现在我自己连住的地方都没有。其实我们家条件比你还差，你不知道吧？我妈都没有工作，而且呢。我爸去世的早，对不起啊，林总。像我们这种在外面打拼的人。
其实心里都一样，都希望自己能发展的好一点，多为父母做点事情。你别看我顶着个雨天副总的头衔，也只不过就是别人吆喝的高级打工仔。我能做的，就是给我妈在县城买一套房子，真的，挺惭愧的。所以啊，我们得努力，得在上海生根、发芽、开花结果。结果，我女朋友都没了，哪什么结果？徐飞，打起精神来，女人会有的，只要你野心够大，走得够远，够成功，到时候你就是感情的主人，你可以得到你想要的一切。再也不会看别人的脸色有的时候活得太干，有的时候又太稀，好不容易蒸出来了，又有点不太圆。呃，小杜老师，你别介意啊。谢谢小孙老师，谢谢孩子们。嗯，这个蛋糕是我这辈子见过最漂亮的蛋糕，今天也是最多人给我过的这个生日，也是最热闹的。谢谢你们，不客气，不客气。孩子们，那我们就一起切蛋糕吧。等一下，等一下，等一下。还没，还没许愿。对呀、啊，杜老师还没有许愿呢。许愿，许愿。对，我们让杜老师许三个愿望，好不好？好。好，那小苏老师现在就要开始许愿了。嗯。第一个愿望，我希望所有的孩子们都可以健健康康、平平安安、快快乐乐的长大。好。第二个愿望，我希望小孙老师的女朋友可以早日回来。第三个愿望，第三个愿望。愿天下所有的有情人终成眷属。好，雷叔叔，雷叔叔，雷叔叔来了，雷叔叔，雷叔叔，雷叔叔，雷叔叔来了。怎么，还认不出了？你，你怎么来了？我怎么不能来啊？雷叔叔，你有没有给小苏老师准备礼物啊？小苏姐可是要生气的哦
他发起火来，连自己都怕。会吗？啊？会的。雷叔叔来，不就是最大的礼物了吗？对吧，小苏老师？小苏姐，这些烟花全部都是宇峥哥准备的。这次来得及，确实忘买礼物了，之后给你补上。哦，这蛋糕一看就是纯手工、无添加的。小孙老师，<笑>是啊，这可是我们的海岛专供，对不对？对。<笑>